আচ্ছা একটা রক্তকে আমরা কত ভাবে কত ওয়েতে বিভক্ত করতে পারি তার একটা ফ্লো চার্টের মতো দেওয়া আছে এই চার্টটা যদি তোমরা ফলো করো তাহলে এই যে টপিকগুলা যখন স্পেসিফিকলি আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়েছে সেখানে পড়ার প্রয়োজন নেই এবং সেখানে যদি পড়ে থাকো তাহলে এখানে পড়ার প্রয়োজন নেই আমরা কিন্তু রক্তরস অংশে এইখানে যে যে কথাগুলো আছে সবগুলা কথাই কিন্তু জেনে আসছে সো আমরা যদি ওইখান থেকে পড়ি এইখানে পড়ার প্রয়োজন নেই দেখো এখানে রক্তকে প্রধানত দুটা ভাগে ভাগ করছে একটা হচ্ছে রক্তরস ফিফটি এবং রক্তকণিকা ফোর্টি ফাইভ রক্তরস বা প্লাজমাকে দুটা ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে তোমার কঠিন পদার্থ আর একটা পানি পানি হচ্ছে নাইনটি থেকে নাইনটি কঠিন পদার্থ আট থেকে দশ কঠিন পদার্থ আবার জৈব এবং অজৈব জৈব থাকে সাত থেকে নয় অজৈব থাকে পয়েন্ট নাই এখানে যে পদার্থগুলো নাম দেওয়া আছে অর্থাৎ অজৈব পদার্থ এটা নাম মনে রাখার প্রয়োজন নেই রক্তকণিকাকে মেনলি আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে আর বিসি ডাব্লু বিসি এবং প্লাটিলেট বা অন্য চক্রিকা আবার ডাব্লু বিসিকে দুইটা প্রধান ভাগে ভাগ করি অ্যাগ্রিনোলোসাইট এবং গ্রানিউলোসাইট অ্যাগ্রিনোলোসাইট যেটা আছে সেটা হচ্ছে লিম্ফোসাইট এবং মোনোসাইট এবং গ্রানিউলোসাইট আছে যেটা সেটা হচ্ছে তোমার লিম্ফোস বেসোফিল ইওসিনোফিল এবং নিউট্রোফিল এর বাইরে দেখো জৈব উপাদান যেগুলো আছে প্লাজমা প্রোটিন নাইট্রোজেন ঘটিত রেচন পদার্থ এবং অন্যান্য যেসব পদার্থ আছে সেই জায়গাগুলো তোমরা কষ্ট করে একটু দেখে নিতে হবে লোহিত রক্তকণিকা বা এরিট্রোসাইট বা আর বেশি যেটাই বলো না কেন এর ডেফিনেশনটা আমাদের খুব বেশি প্রয়োজন না কিন্তু আমাদের জানা প্রয়োজন যে আর বেশি সম্পর্কে কি কি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে বা যেসব অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করেছে এখানে দেখো আর বেশি বা এরিট্রোসাইট মূলত দ্বি অবতল চাকতির মতো নিউক্লিয়াস বিহীন এবং এতে অক্সিজেন ধারণকারী হিমোগ্লোবিন থাকে এর পাশাপাশি এটাও বলা আছে এটা লাল রঙের এর কারণে শুধুমাত্র কিন্তু রক্ত লাল বর্ণের হয়ে থাকে আচ্ছা এখানে তোমার আর বিসি বা এরিট্রোসাইটের একটা গড় ব্যাস এবং গড় স্থূলতা দেওয়া আছে গড় ব্যাস হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট থ্রি মাইক্রোমিটার এবং গড় স্থূলতা টু পয়েন্ট টু মাইক্রোমিটার আচ্ছা পূর্ববর্তী সময়ে একটা ধারণা ছিল বা পূর্ববর্তী তোমাদের এই যে এডিশন যেটা আমরা দেখতেছি অর্থাৎ টু জুনের রঙিন এডিশনের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত যে বইগুলো ছিল সেখানে বলা ছিল যে শুধুমাত্র উটের এরিট্রোসাইটে তোমার নিউক্লিয়াস দেখা যায় কিন্তু তথ্যটা ভুল এরপরে দেখো আমাদের শারীরিক বিভিন্ন ফেজে এবং নারী ও পুরুষের পার্থক্যের উপর বেস করে আর বিসির কাউন্ট বা সংখ্যা ডিফারেন্ট হয়ে থাকে সেটা কত ভ্রূণ দেহে থাকে আশি থেকে নব্বই লাখ শিশু দেহে থাকে ষাট থেকে সত্তর লাখ এবং পূর্ণাঙ্গ পুরুষে থাকে বা একজন অ্যাডাল্ট মেলে থাকে তোমার চুয়ান্ন লাখ এবং স্ত্রী দেহে থাকে তোমার আটচল্লিশ লাখ কিন্তু এই সংখ্যাও কিছুটা ভ্যারি করতে পারে এই সংখ্যা অনেক সময় বেড়ে যায় সেটা কখন বাড়ে শুধুমাত্র ব্যায়াম এবং গর্ভাবস্থায় আচ্ছা এরপরে দেখো আমাদের কোন পর্যায়ে কোথা থেকে আসলে এই মানে আর বেশি তৈরি হয় সেটার কথাও বলা আছে যদি আমরা পূর্ববর্তী সময় পড়ে আসি তারপর আমরা আর একবার একটু দেখে নিব তিন সপ্তাহ সমা বয়স পর্যন্ত তোমার অর্থাৎ যে মানে ভ্রূণ অবস্থায় তোমার আসলে কুসুম থলি থেকে বা ইয়োক স্যাক থেকে আর বেশি তৈরি হয় ছয় মাস বয়স পর্যন্ত তোমার যকৃত থেকে তৈরি হয় এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সময় থেকে পরবর্তী সময় পরশুকা বা রিপস কশেরুকা বা তোমার ভার্টিব্রা স্টারনাম এবং তোমার শরীরচক্রের যে অস্থিগুলো আছে সেগুলার থেকে তৈরি হয় এবং যে কোষ থেকে রক্তগুলো তৈরি হয় সেটাকে বলা হয় এরিট্র ব্লাস্ট এটা মূলত বড় নিউক্লিয়াস যুক্ত একটা স্টেম কোষ লোহিত রক্তকণিকা বা এরিট্রোসাইটের যে সাধারণ বিভাজন হয় না এর প্রধান কারণ হচ্ছে এতে নিউক্লিয়াসের অনুপস্থিতি শুধু নিউক্লিয়াসে নয় অন্যান্য মেজর অঙ্গাণু যেগুলো আছে একটা কোষের থাকে রাইবোসো মাইটোকন্ড্রিয়া গোলগে বডি বা গোলগে বস্তু অ্যান্টোপ্লাজম ক্রিটিকুলাম এইগুলাও কিন্তু অনুপস্থিত থাকে আর বিসি বা এরিট্রোসাইটে আর আর বিসি বা এরিট্রোসাইটে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিমোগ্লোবিন সেই হিমোগ্লোবিনটা কত পার্সেন্ট থাকে একটা আর বিসির বা লোহিত রক্তকণিকার টোটাল ওজনের তেত্রিশ পার্সেন্ট থাকে হিমোগ্লোবিন এটা স্পেসিফিক ভাবে ওজনে বলতে গেলে বলতে হবে হান্ড্রেড মিলিলিটার রক্তে তোমার সরি হান্ড্রেড মিলিলিটার যদি রক্ত নেই আমরা সেই রক্তে ষোলো গ্রাম হিমোগ্লোবিন থাকবে হান্ড্রেড মিলিলিটার রক্তে ষোলো গ্রাম হিমোগ্লোবিন থাকবে এর বাইরে যদি শুধুমাত্র একটা লোহিত রক্তকণিকার কথা বলে শুধুমাত্র একটা লোহিত রক্তকণিকায় দুশো আশি মিলিয়ন হিমোগ্লোবিন অণু থাকবে আচ্ছা এর বাইরে হিমোগ্লোবিনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে লোহ আমাদের টোটাল বডিতে যত লোহ বা আয়রন আছে তার ওজনের অর্থাৎ টোটাল লোহ ওজনের পঁয়ষট্টি ভাগই কিন্তু আমাদের হিমোগ্লোবিন বা আর বেশিতে থাকে
रासायनिक भाव लोहित रक्त कणिकार सिक्सटी थे सेभेंटी पार्सेंट पानी थे थार्टी थे फोर्टी पार्सेंट कठिन पदार्थ थे और ये थार्टी थे फोर्टी पार्सेंट जो कठिन पदार्थ आज तरह नब्बे भाग ही थे हिमोग्लोबिन तुम्हारा इन्हें कन्फ्यूशने पड़े जावा अच्छा अपना तो जिन्हें आसान लोहित रक्त रक्त टोटाल तेतरिस पार्सेंट हम हिमोग्लोबिन जिन थार्टी थे फोर्टी पार्सेंट नाइनटी पार्सेंट जो पेलमरा से मूलत तेतरिस पार्सेंट के रिप्रेजेंट करते अर्थात टोटाल रक्त अच्छा एन विभिन्न क्षेत्र शरीर क्यों तुम्हारे अक्सिजें मात्रा तथा हिमोग्लोबिन तथा अक्सिजें मात्रा कमे जो पे जे रखम उचू स्थान बसि व्यायम करा अस्थिमजा को क्षत एरक अनेकगुल कारण होते एर फलेक्ष एक हरमोन आज वृक्ष के उत्पन्न एक हरमोन वृक्ष व किडनी से एरिट्रोपोएटिन तुम्हारे जो बसि जाना प्रयोजन कि कोथा थे हरमोन उत्पन्न है वृक्ष के इट्रोपोएटिन हरमोन उत्पन्न है और क्च की ये मूलत अस्थिमजा के उद्दीप्त करो बसी बसिबी सी उत्पन्न करार्जन